শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ চ্যানেল 24 এর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাপ্তাহিক আয়োজন বিভাগীয় খবরে আজ রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগের জানা অজানা সব খবর সাথে থাকছি আমি রনি দত্ত দর্শক জানজটে নাকাল মানুষ শহরগুলো ক্রমেই পরিণত হচ্ছে জ্যামের নগরে তা নিয়ে আমাদের এবারের বিশেষ আয়োজন তবে শুরুতেই জানবো পূজা মণ্ডপে আলোচিত সঙ্গীত বিতর্কের খবর চট্টগ্রামে একটি পূজা মণ্ডপে ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন নিয়ে এখন তোলপার সর্বত্র আসলে কি ঘটেছে সেটা জানতে দেখে আসব একটি রিপোর্ট জেমসেন হল পূজা মণ্ডপে বৃহস্পতিবার রাতে সঙ্গীত পরিবেশন করে চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমি নামে একটি সংগঠন যা নিয়ে ঝড় ওঠে সমালোচনার ঘটনাটি নিয়ে রাতেই উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মণ্ডপীতে পরে প্রশাসনের আশ্বাসে গভীর রাতে শান্ত হয় পরিস্থিতি বলা হচ্ছে পূজা কমিটির আমন্ত্রণে মণ্ডপে গিয়েছিলেন একাডেমি সদস্যরা যাতে ইসলামী সঙ্গীত সহ দুটি গান পরিবেশন করেন তারা তবে পূজা কমিটির দাবি আমন্ত্রণ নয় অনুষ্ঠান স্থলে গিয়ে গান পরিবেশনের অনুরোধ জানালে তাদের সুযোগ দেওয়া হয় সেই সুযোগটি দেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সজল দত্ত না আমরা দেওয়ার দিনে নিচ থেকে এসছে নিচ থেকে এসে একটা চিটাগং কালচারাল একাডেমি নামে একটা সংগঠনের পরিচয় দিয়ে তারা বলছে যে একটা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করবে সে ওনারা দেশাত্মবোধক গান করবে বলছে আজ এটা যেটা করেছে কি হয়েছে বলে দাদা এটা তো আমাকে বলে নাই আজ এটার জন্য তখন আমার সেক্রেটারি তার উপর খুব উক্ত আমাদের কর্মকর্তারা তার উপর খুব উক্ত তো হয়েছে প্রশ্ন উঠেছে অনুষ্ঠানের সাথে সংহতিপূর্ণ নয় এমন গান গাওয়ার সময় কেন প্রতিবাদ করেননি কমিটির নেতারা তারও ব্যাখ্যা দেন এই নেতা এই জাতীয় গানের সময় যদি সে সাউন্ডটা বন্ধ করে দেয় সারা দেশে যদি একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছড়িয়ে পড়ে সেজন্য সে তাকে মানে নিগৃহীত করা হয় যাতে সাউন্ডটা বন্ধ করে না দিয়ে পরবর্তীতে আমরা সেটার স্টেপটা নিব সমালোচনার মুখে কালচারাল একাডেমির দুই সদস্যকে আটক করে পুলিশ পরিবেশিত সঙ্গীতের কারণে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত এমন কথা জানিয়ে পুলিশ বলছে পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে একটি গানের যে শব্দ চয়ন সেগুলো উপস্থিত পুণ্যার্থী দর্শনার্থীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত পড়ে বলে প্রতীয়মান হয় এই পট পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের এই পরিস্থিতিকে যারা কেউ হয়তো কোনো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে কি না সে বিষয়গুলো কিন্তু আমরা এই যে যারা আমাদের কাছে আটক হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে আটক দুজন হলেন নুরুল করিম এবং শহীদুল ইসলাম দুজনই দুটি মাদ্রাসার শিক্ষক তবে নানাভাবে চেষ্টা করেও ঘটনা সম্পর্কে কালচারাল একাডেমির কারো কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি রনি দত্ত চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম জানব দুর্গোৎসব উদযাপনের খবর আনন্দ উচ্ছ্বাস আর নানা আয়োজনে চট্টগ্রামে চলছে শারদীয় দুর্গাপূজা সবগুলো মণ্ডপ রঙিন নানা আয়োজনে তার কিছুটা তুলে এনেছেন ইভেন মির ছবি তুলেছেন হারুনুর রশিদ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে শারদীয় দুর্গোৎসব ষষ্ঠী সপ্তমী এবং এ যে এক একটি দিন যাচ্ছে দুর্গোৎসবে সামিল হতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন ছাড়াও নানা ধর্মের মানুষজন আসছেন এবং তারা এখানে সৌজন্য বিনিময় করছেন যেমন আমি চট্টগ্রামে সারা দেশের মতো কিন্তু চট্টগ্রামেও চলছে এই যে শারদীয় দুর্গোৎসব সেই দুর্গোৎসব যেখানে আমরা দেখেছি যখনই সন্ধ্যা গড়ায় তারপরে কিন্তু আসলে মানুষের যে উপস্থিতি সে উপস্থিতি ব্যাপক হারে বাড়ে বিশেষ করে সনাতন সম্প্রদায়ের যে মানুষজন তারা আসেন এসে দেবী দুর্গাকে তারা তাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠানাদি সেগুলোকে মেনে তারা তাদের যে প্রার্থনা সে প্রার্থনা করেন যদিও পূজার আগে থেকে নানা শঙ্কা থাকলেও এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এবং নিশ্চিত্র নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মূলত এ যে শারদীয় দুর্গোৎসব সেটি উদযাপন করছে এই সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষজন আজকেই তো প্রথম আসলাম সব কিছুই ভালোই মনে হচ্ছে তবে সব কিছু ভালোভাবে হোক আমরা সেটাই মার কাছে প্রার্থনা করছি দেশের যেন শান্তি বজায় থাকে যেভাবে গভর্নমেন্ট প্রিকুয়েশন নিচ্ছে ওটা যদি কন্টিনিউ রাখা যায় তাহলে অন্য বার থেকে এবার পুজো অনেক ভালো হবে আমরা আশা করি যেন আমরা এই পুজোটা শেষ পর্যন্ত একইভাবে পালন করতে পারি 
সরকারের এখন পর্যন্ত যে পদক্ষেপ সে পদক্ষেপে তারা সন্তুষ্টি জানিয়েছেন এবং এই যে এভাবে যদি চলে আসলে এটি কিন্তু অন্যান্য পূজার থেকে এবারের পূজায় আমরা বাড়তি নিরাপত্তা দেখছি যে আশঙ্কা ছিল সেটি কিন্তু আসলে এখন পর্যন্ত মানুষের মাঝে স্বস্তির বাতাস বয়ে এনেছে সরকারের যে বিভিন্ন পদক্ষেপ সে পদক্ষেপের কারণে যার কারণে তারা কিন্তু বারবার বলছেন এই যে পদক্ষেপ সে পদক্ষেপ যেন অব্যাহত থাকে এবং মানুষ সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষ যারা নির্বিঘ্নে যে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আদি আছে সেগুলো পালন করতে পারেন সে জন্য তারা সরকারের কাছে ধন্যবাদও জানাচ্ছেন এবং আগামী যে কয়েকদিন আছে সে কয়েকদিনও যেন একইভাবে যেন তাদের যে নিরাপত্তা এবং সব কিছু মিলে সার্বিক যে পরিবেশ সেটি যেন ভালো থাকে সেদিকে যেন সরকার নজর রাখে এবং তাদের যে সরকার যে তৎপরতা সেটি যেন অব্যাহত রাখে শান্তি মতো যেন আমরা পূজা করতে পারি প্রতিবার মা আসুক আমরা একটু শান্তি চাই আমরা শান্তিভাবে সবাই যেন আমরা পূজা করতে পারি এটাই দেবীর কাছে আমাদের আরাধনা অবশ্যই প্রার্থনা পৃথিবীর সুখে শান্তিতে থাক আমাদের এটাই প্রার্থনা সব দুঃখ দুর্দশা দূর হোক আমাদের থেকে নিজের জন্য আলাদা করে স্পেশালি কি চাচ্ছেন ছেলে মেয়ে নিয়ে যাতে ভালো থাকি সবাই সুস্থ থাকি মা বাবা সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে চাই এবার চট্টগ্রাম মহানগরে দুশো বিরানব্বইটি মণ্ডপে পূজা হচ্ছে পাশাপাশি চট্টগ্রাম জেলায় হচ্ছে এক হাজার পাঁচশো চুরানব্বইটি যে পূজা মণ্ডপ সেটিতে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এছাড়া পাঁচশো আটান্নটি ঘট পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে যারা বিভিন্ন অসৎ উদ্দেশ্যে যারা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে হামলা বা বিভিন্ন সাথে জড়িত থাকে সে অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার জন্য কিন্তু পুরো জাতি কিন্তু ঐক্যবদ্ধ এবং সে জাতিকে আরও বেশি সাহস যোগিয়েছে প্রশাসনের যে তৎপরতা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে তৎপরতা সে তৎপরতাগুলো তো চট্টগ্রামের জিএমশন হলের পূজা মণ্ডপের সার্বিক পরিস্থিতি আমি জানাচ্ছিলাম একই অবস্থা কিন্তু নগরীর এবং জেলার অন্যান্য যে পূজা মণ্ডপগুলো আছে সেগুলোরও এবং এবারে পূজা যেহেতু সাধারণ ছুটি ছুটি একদিন বেড়েছে সব কিছু মিলে চার দিনের একটি লম্বা ছুটি পেয়েছে মানুষ কিন্তু পরিবার পরিজন এবং সবার সাথে যে উৎসব সে উৎসব কিন্তু ভাগাভাগি করে নিতে পারছে এবার চোখ ফেরাব বিশেষ আয়োজনে সত্তর লাখ মানুষের মহানগর চট্টগ্রাম বাড়ছে যানবাহন বাড়ছে মানুষ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যানজট তাতে দুর্বিসহ হয়ে উঠছে জনজীবন চট্টগ্রাম নগরীর নিউ মার্কেট থেকে রিয়াজউদ্দিনমুখী এই সড়কের যানজটের অন্যতম কারণ যত্রতত্র গণপরিবহন দাঁড়িয়ে থাকা নির্দিষ্ট স্থানে না দাঁড়িয়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠানামার কারণে বাঁধে এই যানজট অথচ সামনে ফাঁকা রাস্তাঘাট বাসে যারা ড্রাইভার যারা লাইনম্যান আছে তাদের কারণে এই যানজটগুলি হয়ে থাকে সবসময় এরা কারো কথা মানে না ট্রাফিকের অভাব একই অবস্থা নগরীর প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এই যেমন আগ্রাবাদ দুই নাম্বার গেইট মুরাদপুর জিসি বদারহাট বালুছড়া অক্সিজেন চৌধুরী হাট আন্দরকিল্লা চকবাজার সহ নগরীর প্রায় গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে যানজটে নাকাল নগরবাসী এ নিয়ে নানা চেষ্টা করলেও পরিবহন শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না অফিস যাওয়ার টাইমে অবস্থা থাকে রাস্তার কাজ করার কারণে মানুষজনের যাতায়াতের সমস্যা ঘন্টাখানিক সময় লাগে এই রাস্তাটা পার হওয়ার জন্য মনে হয় ট্রাফিক ব্যবস্থা আর একটু উন্নত হলে ভালো হয় সকালবেলাটা খুবই মানে অফিস টাইমটা তো যাওয়া যায় না আসাও যায় না এক ঘন্টা লাগেই আবার কোথাও কোথাও সড়কের বড় একটি অংশে নানা স্থাপনা ও নানা ধরনের যানবাহন পার্কিংয়ের জন্য ঘটছে যানজট এই যেমন নগরীর নিউ মার্কেট থেকে আমতলির এই সড়কটিতে বড় একটি অংশ দখল করে আছে ফুটপাতের হকার আর নানা ধরনের যানবাহন যা দেখভালের কেউ নেই গাড়ি তো একসাথে তো চলতে হলে দু তিনটে চলতে পারবে কিন্তু যারা ব্যবসা করে ফেরিওয়ালা এরা তো দাম করে যাচ্ছে এছাড়া নগরীর বিভিন্ন এলাকায় সড়কে ভাঙাচোরা সংস্কার কাজ ও কোড়াকুড়ির কারণে বেড়েছে যানজট এই যেমন নগরীর আগ্রাবাদ হাজিপাড়ার 
এই হালিশহর রোডের ভাঙা চড়ার কারণে এই এলাকায় বেড়েছে যানজট একই সাথে নগরীর আগ্রাবাদ পাঠানটুলি এলাকায় ওয়াসার সংস্কার কাজের কারণে এবং দামপাড়ায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের র্যাম্প নির্মাণের কারণে বেড়েছে দুর্ভোগ ফলে নষ্ট হচ্ছে কর্মঘণ্টা সব সময় জাম চোট লেগে থাকে পানি জমে থাকে এই সব সমস্যা সব সময় হচ্ছে তারপর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে আমাদের রাস্তা এটা সব সময় বাঁকা থাকে এই বাংলা আর এটা জোড়া হয় না প্রথমত জাম পড়ে যায় দ্বিতীয়ত গাড়ি নষ্ট হয়ে যায় মানুষ চলাচল করতে পারে না এটা তো আজকে অনেক দিন ধরে এই এলাকায় আমাদের অসুবিধা হয় প্রতিদিনই জ্যাম থাকে এই অবস্থায় আর তার মধ্যে এখন ফ্লাইওভারে কাজ চলতেছে তখন আরও বেশি আর কি এখন জ্যামটা আরও বেশি তবে নগরীর যানজট নিরসনে নানা উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানাই পুলিশ আমাদের পক্ষ থেকে আমরা প্রায় সময় বসি এবং বিভিন্ন মিটিং মিছিল বিভিন্ন মিটিং আমরা বলি যে সিডিএকেও প্রায় সময় এবং সিটি কর্পোরেশনকে প্রায় সময় বলি যে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো তারা যখন কোনো ডেভেলপমেন্ট আরেকটা বিষয় দেখেন তারা যখন কোনো ডেভেলপমেন্ট কাজ ধরে তখন এখানে যে আমরাও যে একটা স্টেক হোল্ডার পুলিশও যে ট্রাফিক পুলিশও যে স্টেক হোল্ডার তারা সেটা মাথায় রাখে না মানে আমাদের কোনো মতামত তারা কখনো নেয় না বরংস তারা তাদের মতো করে করে পরে দেখা যায় যে এটার জন্যে আমার রাস্তায় যানজটটা ক্রিয়েট হয়েছে তো এই সমন্বয়হীনতাও আছে পাশাপাশি মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব আর হচ্ছে আইন না মানার একটা টেন্ডেন্সি মানুষের মধ্যে আছে এই তিনটা রিজনটা হচ্ছে মূলত ট্রাফিক কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য বড় বাধা নগরীর যানজট নিরসনে কেবল পুলিশকে নয় সব সংস্থাকে সমন্বয় করে নিতে হবে উদ্যোগ পাশাপাশি সচেতনতা বাড়াতে হবে পরিবহন শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের মাঝেও দুঃসহ যানজটে অতিষ্ঠ পর্যটন শহরের মানুষও চরম বিরক্ত বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরাও সেটাই তুলে ধরেছেন আজিম নিহাত ক্যামেরায় ছিলেন সাদেক হোসেন খোখা বলা চলে যে কক্সবাজার এই মুহূর্তে যানজটের নগরীতে পরিণত হয়েছে কারণ আমরা গত বেশ কিছুদিন ধরে যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি কক্সবাজার শহরে অনেক বেশি অবৈধ টমটম অটোরিকশা এবং সিএনজি থেকে শুরু করে নানা ধরনের অবৈধ যানবাহন প্রবেশ করেছে যার ফলে কক্সবাজারের প্রতিটি পয়েন্টে বিশেষ করে গুনগাছতলা কলাতলির মোড় বাস টার্মিনাল এবং হাসপাতাল সড়ক সহ যে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো আছে সেখানে যানজট লেগেই থাকে এর কারণ হিসেবে আমরা যে বিষয়টি জানতে পেরেছি গত পাঁচ আগস্টের আগ পর্যন্ত এই যে সমস্ত টমটম অটোরিকশা এবং সিএনজি অটোরিকশাগুলো চলাচল করতো সেখানে সেখানে লাইসেন্স ছিল কিন্তু পাঁচ আগস্টের পর হঠাৎ করে টমটম এবং অটোরিকশার যে চালকরা তারা আন্দোলনের মাধ্যমে যেই লাইসেন্স প্রথাটি ছিল সেটি স্থগিত করে পৌরসভা এবং জেলা প্রশাসন যার কারণে তখন থেকে গ্রামগঞ্জ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মূলত অবৈধ টমটম অটোরিকশা এবং সিএনজিগুলো শহরে প্রবেশ করে সে কারণে ধারণ ক্ষমতা চেয়ে তিন চার গুণ বেশি গাড়ি হওয়ার কারণে অনেকটাই দিনের বেশিরভাগ সময় অনেকটা অচল অবস্থার মধ্যে থাকে পুরো শহর জুড়ে সে কারণে মানুষের কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে এবং তারা প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের জ্যামের মধ্যে আটকে থাকতে হচ্ছে অন্যদিকে সে কারণে লোকজনের মধ্যে অনেক বেশি ক্ষুভের সৃষ্টি হয়েছে এই কারণ এই কারণগুলো আসলে হচ্ছে যে অবৈধ এই যে এখানে টমটমগুলো দেখেন আপনারা টমটমগুলো হচ্ছে যে যেভাবে দিচ্ছে ওই পাশ থেকে একটা গাড়ি আসার সময় সুযোগ পাচ্ছে না তারপরে এই পাশে যেগুলো বাইক চলে আসে বা বাইক রাস্তার মাঝখানে এদিক সেদিক দেয় পিছনে যেগুলো সিএনজির সিরিয়াল আছে এই পাশেও দেখতে পারবেন আপনার অনেক সিএনজি অবৈধভাবে বসে আছে এগুলো মানে দোকান পাট মানে বলবো না আমরা যে সুন্দরভাবে চলতে পারতেছি পথপাটে যেগুলো মনে করেন যে গাড়ি দাঁড়ানো আছে প্লাস পথপাটে যেগুলো দোকান পাট আছে এগুলো উঠে ফেললেই জাম জট শেষ লোকাল কতগুলো বাস আছে না বড় বাস বড় বাসগুলোর কারণে একটু জাম হয় আর ওরা রাস্তার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে যায় যাত্রীর জন্য সেই জন্য আর লাইসেন্স বিহীন গাড়ি তারপর অনিয়ন্ত্রিত আপনার সড়ক পরিবহন তো এই সমস্যার ভুগান্তিতে সবাই আমরা এটি আসলে আমাদের জন্য এখন মরার উপর খাটার খাওয়া হয়ে গেছি আমরা আমরা পাঁচ তারিখের পর থেকে দেখতে পাচ্ছি এই যে তাদের প্রশাসনের গাফেলতি এবং পৌর প্রশাসন কারো কাছে কোনো সমন্বয় না থাকার কারণে মূলত এগুলো বেশি হচ্ছে যেমন টমটম টমটমের লাইসেন্স নিয়ে একটা পক্ষ আর একটা পক্ষ গ্রুপিং চলছে সেই সুযোগে লাইসেন্সবিহীন অনুমোদনবিহীন শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গাড়িগুলো এখানে টাউনে চলে আসছে আমরা সড়কে দায়িত্বরত একজন পুলিশ অফিসারের সাথেও কথা বলেছি ট্রাফিক পুলিশের কর্মকর্তা তিনিও যেটি বলছেন পাঁচ আগস্টের পর থেকেই মূলত কেউই আইন মানতে রাজি হচ্ছে না এবং অনেকেই তাদেরকে আসলে বারণ করা সত্ত্বেও অবৈধ যে গাড়িগুলো সেগুলো আসলে তারা শহরের মধ্যে নিয়ে আসতে চায় সে কারণে অনেকটা হজবরলা অবস্থা তৈরি হয়েছে এই শহরের যার ফলে মানুষের অনেক বেশি দুর্ভোগ বেড়ে গেছে আসলে এখানে যে গাড়িগুলো দেখতেছেন এরা আসলে কথা মানে না তেমন একটা পাঁচ তারিখের পর থেকে তেমন মানতেছে না আমরা এখন রাস্তায় সচল আছি এটা একটা ভালো দিক আর কি আস্তে আস্তে আমরা চেষ্টা করতেছি 
এই লাইসেন্স প্রদান যেটি বাতিল করা হয়েছে সেটি আবারো পুনরায় ফিরিয়ে এনে কিভাবে একটি বৈধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাড়িগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেটি তা এখন প্রশাসনের সেটি এখন সচেতন মহলের অন্যতম দাবি হয়ে উঠেছে কারণ এটি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে শহরের যে যানজট সেটি সেটি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে এবং এই শহর অনেকটাই অচল অবস্থায় পরিণত হবে এ ছিল আমার কাছে যানজটের সর্বশেষ দেখে আসতে চাই চাঁদপুরের যানজটের খবর মেঘনাপাড়ের এই শহরের মানুষেরও নাবিশ্বাস যানবাহনের জ্যামে সমাধানে নেই উদ্যোগ জানাচ্ছেন আল ইমরান শোভন আমি এই মুহূর্তে রয়েছি চাঁদপুর জেলা শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র যেটি শহরের শপথ চত্বর হিসেবে পরিচিত আমি যদি একটু স্থানটি যদি একটু দেখাই এই যে চাঁদমার পাশে যে শহরের শপথ চত্বর এলাকাটি রয়েছে এখানে প্রায় সময় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় শহরবাসী বলছেন আসলে তাদের এই যানজটি দীর্ঘ বছর ধরে তাদের ভোগান্তি পাওয়া হয় বিশেষ করে এখানে যারা যেসব যানবাহন চলাচল করে এই সব যানবাহন যানবাহনগুলি বিশৃঙ্খলভাবে রাখার কারণে এবং রাস্তার দুই ধারে যে ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী রয়েছে মানে যারা ভ্যানে করে বিভিন্ন ফল বা শাক সবজি বিক্রি করেন এইসব কারণে এখানে প্রচুর যানজটের সৃষ্টি এই কারণে একে এই পথে চলাচলকারী ব্যবসায়ী পথচারী এবং স্কুল কলেজ এবং শিক্ষার্থীদের চরম দুর্ভোগ পাওয়াতে হয় আমি এই বিষয়ে চাতুর পৌর কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি তারা যেটি জানিয়েছেন তারা যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা খুব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছে নিচ্ছেন ইতিমধ্যে এই যানজট নিয়ন্ত্রণ করবে জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন চাঁদপুর আর পৌরসভার পক্ষ থেকে একাধিকবার বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো সেটি আসলে বাস্তবে তেমন একটি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়নি চাঁদপুর পৌরসভার তথ্যমতে চাঁদপুর জেলায় যে ব্যাটারি চালিত যে অটোরিকশা প্রায় আড়াই হাজার অটোরিকশা রয়েছে এবং পাঁচ হাজার রিক্সা রয়েছে এছাড়া জেলায় যে গ্যাস চালিত যে সিএনজি সেটি রয়েছে প্রায় নয় হাজার সরকারি এবং চাঁদপুর পৌরসভার তথ্যমতে এইসব যানবাহনের কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তব চিত্র কিন্তু একেবারেই ভিন্ন এখানে প্রচুর পরিমাণে আমরা অবৈধ যানবাহনের লক্ষ্য করা লক্ষ্য করেছি যার কারণে শহরবাসীকে তীব্র দুর্ভোগ পড়াতে হচ্ছে কেউ কাউকে মানে না ট্রাফিক আইন মানে না নিজেরা নিজেরা ট্রাফিক হয়ে যাচ্ছে তারাই নিজের মতো চালাচ্ছে এই কারণে যানজটটা হচ্ছে আর যদি সিরিয়ালে লাইনভাবে চালানো যায় তাহলে হয়তো যানজটটা কিছু হলো কম চাঁদপুরের যানজটের যে প্ল্যানিং এতে কোনো মানে শৃঙ্খলা নাই কেউ কাউকে মানতে যায় না পুলিশের কোনো ভূমিকা পুলিশকে মানে না এই যে অটো বাড়ছে অটোর সংখ্যা কমিয়ে অথবা দুই কালার করে অটোকে এক কালার দুইটা পর্যন্ত সকাল থেকে চলতে পারে আবার আরেক কালার দুইটার পরের থেকে চললে কিছুটা যানজট নিরসনের হয়তো সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি যেভাবে রাস্তার দুই পাশে সিএনজি গুলো একটা স্ট্যান্ড করে রেখেছে এটাই হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা শহরে যানজটের সিএনজি স্ট্যান্ড গুলোকে একটি নিরাপদ স্থানে একটা স্ট্যান্ড করার দরকার এবং শহরের বাইরে বিশেষ করে বিভিন্ন উপজেলার যে গাড়িগুলো শহরে ঢুকছে সিএনজি গুলো এগুলোকে শহরের বাইরে একটা একটা স্ট্যান্ড করে রাখার ব্যবস্থা করার জন্য খুব জরুরি শহরবাসী এবং সচেতন মহল মনে করেন এই যানজট থেকে রক্ষা করবে চাঁদপুর জেলা প্রশাসন পৌর প্রশাসন এবং জেলা পুলিশ যৌথভাবে যদি সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়ন করে এবার তাহলে শহরবাসীর যানজট থেকে তারা মুক্ত হয়ে বিশেষ করে দিনের বেলায় শহরের যাতে কোনো ধরনের ট্রাক এবং ট্রাক চলাচল বন্ধ করা পাশাপাশি যে ধরনের ভ্রাম্যমান ব্যবসা রয়েছেন যারা ভ্যানে করে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করেন এগুলি দেখা যায় শহরের দুপাশে থাকার কারণেও তীব্র সমস্যা হচ্ছে এই ভ্যানগুলি যাতে এইসব জায়গার থেকে অপসারণ করে বিশেষ করে আমি চাঁদপুর শহরের যে শপথ চত্বর শহরের মিশন রোড এলাকা চিত্রলেখা বাস স্ট্যান্ড প্রতিটি এলাকায় এই যানজটের আমরা বেশ তীব্র যানজট লক্ষ্য করি তো শহরবাসী মনে করে বলছেন এই যানজট থেকে শহরবাসীকে মুক্তি দিতে দ্রুত জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন এবং পৌর পরিষদ যাতে তারা সমন্বয় করে যাতে সময় উপযোগী তারা সিদ্ধান্ত নেন এবং শহরবাসীকে যাতে যানজট থেকে মুক্তি দেন এবার মনে করিয়ে দেব কিছু আলোচিত প্রতিবেদন দর্শক নৃশংসতার প্রতীক হিসেবে আয়নাঘর কথাটি এখন বহুল পরিচিত তেমনই এক আয়নাঘর বানিয়েছিলেন চট্টগ্রামের রাউজানের সাবেক এমপি ফজলে করিম চৌধুরী যা সেলিমুল্লার ক্যামেরায় তুলে এনেছেন 
ইমদাদুল হক উপরে একতলা ভবন বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই নিচে রয়েছে ভয়ঙ্কর এক নরক এটি ছিল চট্টগ্রামের রাউজানে সাবেক এমপি ফজলে করিম চৌধুরীর আয়নাঘর যেটি বানিয়েছিলেন উপজেলা সদরে নিজের বাগান বাড়িতে পৌর এলাকার বিএনপি কর্মী আজিম উদ্দিন যিনি নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হন এই আয়না ঘরে বলছিলেন কিভাবে দু হাজার সালের নির্বাচনের আগে তাকে ধরে এনে এখানে নির্যাতন করা হয় তারপর ধরিয়ে দেয়া হয় অস্ত্র সহ আমলে এই জসিম এবং পারভেজ করিম সাহেবের বাহিনী আমাকে না আরও অনেকজনকে দৌড়া এক জায়গায় নির্যাতন করে এখানে মামলা দেয় এখান থেকে অস্ত্র এদের কাছ থেকে অস্ত্র দিয়ে চালান দেয় অথবা মেরে ফেলে বাগান বাড়ির এক পাশে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গায় খাল ঘেসে সুরঙ্গের মতো দরজা করে মাটির নিচে তৈরি করা হয় এই আয়নাঘর অনেক নারীও নির্যাতনের শিকার হন বলে জানান আজিম তবে আশপাশের মানুষ আর্তচিৎকার শুনলেও মুখ ফুটে বলার সুযোগ ছিল না কারো অন্তত একশো নারী সৌন্দর্য নারী এখান থেকে দর্শন হয়েছে এই এই ঘরের মধ্যে এই এলাকারে হন বৈরে গত না শুধু আজিমই নয় ফজলে করিমের তত্ত্বাবধানে তার ক্যাডার বাহিনী জানালাবিহীন এই ঘরে নিয়ে নির্যাতন চালাত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সহ নানা মানুষজনকে আছে এখানে অস্ত্রের মুখে জমি লিখে নেওয়ার ঘটনাও অভিযোগ আয়না ঘরের খবর জানত তৎকালীন থানা পুলিশও আমি বিদেশে আইসি আইনের পর আমার কি ওই ফাস্টফুড উদ্য এই জসিম লংমান তারপরে বেদার আর এই নাসের তারা জবস্তি আরে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গ্রেপ্তার হয়েছেন ফজলে করিম পালিয়েছে আয়না ঘরের রক্ষীরাও এখন এখানে নির্যাতনের বিচার দাবি করছেন ভক্তভোগীরা ইমদাদুল হক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম জমি কেনার যেন নেশাই পেয়ে বসেছিল ব্যবসায়ী গ্রুপ এসালমকে একরের পর একর জমি কিনেছেন গ্রুপটি সেজন্য নেয়া হয় নানা কৌশল শফিক আহমেদ সাজিবকে সাথে নিয়ে সেটাই তুলে ধরেছেন ফখরুল ইসলাম এটি এসালম হাউস নামে হাউস হলেও পুরোটা নির্মিত হচ্ছে গোটা একটি পাড়া জুড়ে আর এসালম গ্রুপের এই বিলাসিতার বলি হতে হয়েছে অসংখ্য অগণিত মানুষকে সহচ্ছে দেনে কিন্তু এসালম গ্রুপের মালিক সাইফুল আলম মাসুদের প্রাসদোপম বাড়িটি হচ্ছে চট্টগ্রামের পটিয়ার কথা কচুয়াই এলাকায় যেটি তার গ্রামই নয় তার মূল বাড়ি এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে পটিয়া সদরে নতুন বাড়িটির জন্য প্রায় চারশো কানি জায়গায় দেয়া হয়েছে সীমানা প্রাচীর যা ঘেসে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে সাতটি ভবন এসালম গ্রুপের এমন বাড়ি বিলাসের জন্য জমি নিতে গিয়ে ভূমি মালিকদের বঞ্চিত করা হয়েছে ন্যায্য দাম থেকে কারো আবার একমাত্র জমিটাই হাতিয়ে নেয়া হয় শেষমেশ পানি চলাচলের আটটি পথ রুদ্ধ করে জলাবদ্ধতায় ডুবিয়ে মারা হচ্ছে হাজারো মানুষকে সারা গ্রামের জন্য একটা ক্যান্সারের মতো সৃষ্টি হয়ে গেছে এখন আমরা খুব মানে অসহায় অবস্থায় আছি শুধু এই ওয়ালের কারণে এলাকাটি এসালম এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামে রেজিস্ট্রি হয়েছে মৌজা মূল্য এক লাখ টাকা হিসেবে চারশো কানি ভূমির দাম একশো ষাট কোটি টাকা যদিও বাজার মূল্যে তা অন্তত আটশো কোটি টাকা সনহরা ইউনিয়নের মতপাড়া মৌজায়ও জমি দখলের অভিযোগ এসালম গ্রুপের বিরুদ্ধে এজন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় মসজিদের নাম মৌজা মূল্য ষাট আর বাজার মূল্য প্রায় তিনশো কোটি টাকার এই জায়গার বড় একটি অংশ হাতিয়ে নেয়া হয় বহু মানুষকে নিঃস্ব করে আমাদেরকে বলে নাই জোর করে বন্ডারি দিয়ে আমার কোনো টাকা দেয় না আমার বিল্ডিং অর্ধেক বাড়া বেড়েছে কর্ণফুলি বাসখালী সহ বিভিন্ন উপজেলায় কিনেছে একরের পর একর জমি তথ্য বলছে পটিয়ায় দুটি স্থানের জমি নিজেদের নামে কিনলেও বাকি অসংখ্য জমি কেনা হয় অন্যদের নামে 
এমন ব্যক্তির সংখ্যাও হাজার খানেক কেনা জমিতে সাইনবোর্ড দেয়া হলেও সরকার পরিবর্তনের পর তার বেশির ভাগই সরিয়ে ফেলা হয় জমি কিনতে এসালম গ্রুপের রয়েছে বেশ কিছু দালাল চক্র অভিযোগটা হলো যে বিমল বাবুর বিরুদ্ধে উনি এসালম এস্টেট অফিসার আমাদের পত্রা বন্ধ করে দিয়েছে আর খুলে দিচ্ছেন জানা গেছে জমি কেনার জন্য প্রথমে বেকারদের টার্গেট করে নিয়োজিত দালালরা প্রলোভন দেখায় মাসিক মাসো হারার ওই ব্যক্তির ছবি এনআইডি কার্ড ব্যবহারে কেনা হয় জমি প্রত্যেকটা সম্পত্তি কেনার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল অসৎ উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকের বাংলাদেশের আম জনতার ব্যাংকে রক্ষিত টাকাটা ঋণের নামে লুট করা কোনো কারণ ছাড়াই এভাবে কোনো শিল্প গ্রুপের শত শত একর জমি কেনার ঘটনা নজিরবিহীন যদিও এ ব্যাপারে বক্তব্য জানতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে গেলেও কেউ কথা বলেননি ফখরুল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম সহিংসতার পর নিরাপত্তাজনিত কারণে তিন পার্বত্য জেলায় নিরুৎসাহিত করা হয়েছে পর্যটক ভ্রমণে চব্বিশ দিনের এই সময়সীমা শেষ হবে একত্রিশ অক্টোবর কিন্তু প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তে বিপাকে পাহাড়ের ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন জিয়াউল হক সবুজ পাহাড়ে একে বেকে বয়ে চলা সড়ক পাশেই কাপ্তাই হ্রদের অবারিত জলরাশি রদ পাহারার মেঘের এমন মিতালি উপভোগে ভ্রমণ প্রিয়দের বরাবরই পছন্দের শীর্ষে থাকে রাঙামাটি তাই ছুটির দিনগুলোতে পর্যটকরা ভিড় করে এই শৈল জনপদে তবে এবারে শারদীয় দুর্গাপূজা ঘিরে চার দিনের ছুটি মিললেও পর্যটন খাতের চিত্র একেবারেই ভিন্ন সাম্প্রতিক কিছু সহিংসতার জেরে তিন পার্বত্য জেলায় ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করে প্রশাসন ফলে রাঙামাটির হোটেল কটেজ হাউসবোট ও মার্কেটগুলো তাদের প্রস্তুতি নিলেও প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে হতাশ সবাই মেঘের রাজ্য সাজেক সুবলং ঝর্ণা সহ বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে কোথাও তেমন নেই পর্যটক শীত মৌসুমের আগে এমন সিদ্ধান্ত পাহাড়ের পর্যটন শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মত ব্যবসায়ীদের একটা সিদ্ধান্তের কারণে সকল বুকিং ক্যান্সেল হয়ে গেছে যার কারণে আমরা যথেষ্ট ক্ষতির মুখোমুখি হঠাৎ করে এই যে নিষেধাজ্ঞা জারি টুরিস্টের আসা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে এটা নিয়ে আমরা খুবই আশাহত হয়েছি আমাদের এই ক্ষতি আসলে পুষিয়ে নেওয়ার মতো না আমরা যারা তরুণ উদ্যোক্তা আমরা আমাদের সর্বোচ্চ এখানে ইনভেস্ট করেছি পর্যটক না আসার জন্য যে প্রশাসনের যে আদেশ এটা আমাদের সাথে আলোচনা না করে দেওয়াতে আমরা মনে করি যে এটা আমাদের প্রতি একটি অবিচার করা হয়েছে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে ২৪ দিন যা শেষ হবে একত্রিশ অক্টোবর ফলে এই মৌসুমে ব্যবসায়ীরা আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে তাই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ চায় রাঙামাটি চেম্বার ত্রিশ দিনে পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যবসায় ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অতএব এই অবস্থার থেকে উত্তরণ পাওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আমরা উদ্যোক্তা আহ্বান জানাচ্ছি সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জানিয়ে পার্বত্য উপদেষ্টার আশা শীঘ্রই উন্নতি হবে অবস্থার আইন আছে শৃঙ্খলা আছে সুতরাং তারা যেভাবে দেখতেছেন আমি তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করব আর একটু তারা যেন ইয়ে করে যে জনগণের আস্থা অর্জন করার মতো আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা রাখে চেম্বার অব কমার্সের তথ্য মতে রাঙামাটিতে পর্যটন খাতের উপর নির্ভর করে জীবিকা চালায় প্রায় তিরিশ হাজার মানুষ জিয়াউল হক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর রাঙামাটি দর্শক এই ছিল আজকের আয়োজন চট্টগ্রাম বিভাগের বিশেষ বিশেষ খবর নিয়ে আবারও হাজির হব আগামী শুক্রবার একই সময়ে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন